日向坂46卒業発表の加藤志保、念願の東京ドーム公演に意気込み、絶対最高の笑顔になれるライブに。9月24日、日本テレビ系デーデイに VTR 出演した日向坂46、加藤志保が、今後の活動について語る場面があった。今回番組では、9月18日に 12th シングル、絶対的第6巻をリリースした日向坂46の加藤、小坂直らにインタビューを実施。この中で、日向坂46が今年12月に2度目の東京ドーム公演を控えているとして、グループの公式お兄ちゃん、であるオードリー、若林正康、春日俊明が2月に開催したイベント、オードリーのオールナイト日本イン東京ドームが大きな刺激になったと紹介された。これについて、同シングルでの活動をもってグループから卒業する加藤は、みんなで見に行きました。オードリーさんのグッズの服着て見に行ったんですけど、すっごいかっこよかったですとコメント。また、小坂は、私たちもオードリーさんが東京ドームに立っている姿を見て、今年に入って、また東京ドーム目指したいね、みたいな目標をみんなで掲げながら一年スタートしたので、今年私たちも立てたらいいなって気持ちがすごく高まったなとは思いましたと語った。そして加藤は、秋から冬にかけて日向坂46ツアーをさせていただくんですけれども、その最後の公演が東京ドームで、絶対最高の笑顔になれるライブになると思うので、オードリーさんも見に来てくださったら嬉しい、それまで見に行きたいって思ってもらえるように、活動を頑張りたいなってと思いますと思いを明かしていた。Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te pide a las flores, a tus colores por tu cantar. Con el pensamiento a tu dulce nido, 